ഇംഗ്ലീഷ് അക്കാദമിക്കൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് പഠിക്കാം വാട്സാപ്പിലൂടെയും സൂമിലൂടെയും അതും നൂറ് ശതമാനം മണി ബാഗ് ഗ്യാരണ്ടിയോട് കൂടി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യൂ ചെറിയൊരു ടാസ്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ബിഹാരി ഫുഡ്സിന്റെ ഇന്റർവ്യൂയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവരെനിക്ക് ചെറിയൊരു ടാസ്ക് തന്നു ഈ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ എവിടെയൊക്കെയോ ഡ്രീം കണ്ട് ഇങ്ങനെ ആവണം എന്ന് രീതിയിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ലൈഫാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീനിവാസൻ <laughs> സ്ഥലത്താണ് <laughs> അടുത്തു വന്നാലും പൊന്നി മടിച്ചു നിൽക്കാതെ ഇനിയും വരാത്തതെന്റെ എന്റെ തുമ്പിനി അരികിൽ വരാത്തതെന്റെ ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഒരു പാട്ടുകാരിയാണ് പാട്ടുകാരിക്ക് വലിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ഫേവറേറ്റ് ആണ് റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും മനം കവർന്ന് ഇപ്പോ പിന്നണി ഗായികയായിട്ടുള്ള ശ്വേത ഹലോ വെൽക്കം വെൽക്കം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അടിപൊളി അടിപൊളിയായിട്ട് പോന്നു ഞാൻ കോഴിക്കോടാണ് സ്ഥലം അപ്പൊ എറണാകുളത്ത് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോം എന്നൊക്കെ ആയി എറണാകുളം വീട്ടിൽ പോവാൻ വലിയ താല്പര്യം താല്പര്യം ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് വേഗം പോവും അമ്മേ അച്ഛനൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗോപി സുന്ദർ ലൈവ് ഒരെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു ഖത്തറില് അപ്പോ അങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ഒക്കെ ആയിട്ട് പോന്നു പിന്നെ നാട്ടിൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോ ഒരു മലേഷ്യ ട്രിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ദുബായ് ട്രിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് സമയമില്ല അതാണ് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ആയിട്ട് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി സമയം ഉള്ളൂ അതാണ് സംഭവം ഏ എനിക്കിത് കോളേജിൽ വിഷയാന്നുള്ളതേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ക്ലാസ് കട്ടാവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വിഷയം അല്ല സാരല്ല പഠിത്തം വരും പോ അവസാനം വീട്ടുകാർ വന്നിട്ട് ഓഹോ നീയാണല്ലേ ഇതിന് പുറകിലൊക്കെ ചോദിക്കും ഇല്ല ഒന്നും പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് പഠിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ പാട്ട് അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പാടി തുടങ്ങാം ഞാൻ തന്നെ തുടങ്ങണോ ആ പിന്നെ ആര് തുടങ്ങാൻ ഇവിടെ വേറെ ആര് പാടാനാ എപ്പോഴും പാട്ടാണ് പാട്ട് ഏത് പാട്ട് പാടും ഞാൻ എന്റെ നോക്കി ഒരു പാട്ട് പാടും പിന്നെ നല്ല പാട്ട് പാടുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊറോണ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് ഓണായി വരുവാണ് ഇന്ന് വളരെ ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് അതും എന്റെ കൂടെ ആണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു സിനിമയില് ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് അലഭ്യ ലഭ്യശ്രീ യോഗമുണ്ട് അലഭ്യ ലഭ്യശ്രീ അല്ലേ അതൊരു സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് ആണ് അതിൽ ശ്രീനിവാസന് അലഭ്യ ലഭ്യശ്രീ യോഗം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചുറ്റിനുള്ള എല്ലാവർക്കും നല്ലതാന്ന് പറയും അതുപോലെ എന്റെ ചുറ്റിനുള്ള എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ് എനിക്ക് മാത്രം ഇതുവരെ നല്ലത് ഞാൻ വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല അല്ല മറ്റേ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞോളെ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്താണ് വന്നേക്കണത് കം ടു ബാക്ക് ടു ദ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കണോ സംസാരിക്കണോ എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ബിക്കോസ് അതിന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശ്വേത്തയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭയങ്കര ഒരു ഗുമ്മാണ് ഞാന് ഒരു മലയാളം മീഡിയത്തിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി
വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ ഡിഗ്രി ഐ ഫോൾ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലടാ ഞാൻ എന്താണ് ഫോക്സ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുക്കിംഗ് ഷോ ആണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ അതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തിലായി പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു റോമഡി ഉണ്ടാവുന്നൊരു വേറെ ഈ അതാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരെ ഞാൻ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ആ ഒരു മൂഡ് വന്നു വിചാരിച്ചു ഇത്രേ എനിക്ക് വരുള്ളൂ ദാറ്റ്സ് ദ പ്രോബ്ലം എന്നോട് ആരെങ്കിലും ശ്വേത അന്ന് ആ ഒരു ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ശ്വേത എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ഒരു ഷോ ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡിലൂടെ പോയിക്കണ ഒരു ഫേസിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മലയാളം മലയാളം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരൊരു കോൺഫിഡൻസിനൊക്കെ എന്നെ ശരിക്കും സീരിയസ്ലി അത് ബാധിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു അതെനിക്ക് മാത്രമേ കേട്ടോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആ ഒരു ആ ഒരു പാസ്റ്റ് ലൈഫ് എന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സരിഗമപ്പ വരുന്നത് സരിഗമപ്പാന്റെ ഓഡീഷൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ കണ്ടു ഓഡീഷൻ വന്നപ്പോ വേണ്ട പോവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് എന്നെ കുറച്ച് സം പീപ്പിൾ കോമി അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അല്ല എന്നെ വിളിച്ചു ഓക്കെ എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ശ്വേത എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരെന്നോട് ഇങ്ങനെ വന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓ നോ മാറ്റർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിട്ടാണ് ഓഡീഷൻസിലേക്ക് പങ്കെടുത്തത് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്നു ഞാനത് കണ്ടില്ല ഇത് നടിക്കുന്നു പിന്നെയും പങ്കെടുത്തു അങ്ങനെ സെലക്ഷൻ കിട്ടി അതിൽ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലൊരു ഗോൾഡൻ സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ സീറ്റ് അങ്ങനെ ഈച്ച് മൂന്ന് മൂന്ന് ഗോൾഡൻ സീറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ ഗോൾഡൻ സീറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ പിന്നെ അത് അവിടെ നിന്ന് മുതലാണ് എൻ്റെ ഒരു ജേണി എന്ന് പറഞ്ഞത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഇരുപത്ത ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലാണ് സരിഗമപ്പ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ ഞാൻ മൺസ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് പതിനൊന്ന് എനിക്കൊരു സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്ക് ആ ഒരു ഇടവേളയിലാണ് ഞാൻ ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നത് പി ജി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മെല്ലെ 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 പോയി തുടങ്ങിയത് ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല മറന്നുപോയി ഹോസ്റ്റ് എന്നായി അപ്പോൾ അത് എന്നെ കുറച്ച് ഒന്ന് ബാധിച്ചു അപ്പോൾ അതിനൊരു ബ്രേക്ക് കിട്ടിയത് സരിഗമ പല വന്നിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയത് സരിഗമപ്പ വന്നതിന് ശേഷം അപ്പോൾ സി കേരളം സരിഗമപ്പ ഐം സോ ഗ്രേറ്റ് ഫുൾ അത് ആ ടീം തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു എനർജി ആണ് അതെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി മീറ്റ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ അശ്വിൻ്റെ വീട്ടുകൂടൽ അപ്പോൾ വീട്ടുകൂടലിന് സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിന്നറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മീറ്റ് ചെയ്തത് ജഗോസ് ഹരീഷ് ഏട്ടൻ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടസ്റ്റൻസ് എല്ലാവരും അശ്വിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി കുറേ പാട്ടൊക്കെ പാടി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറേ വ്യൂസൊക്കെ കിട്ടി ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് കമൻ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഒരു ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ഒരു പാട്ടും കൂടി പക്ഷെ ആ പാട്ട് എങ്ങനെ പാടണം എന്ന് ഞാൻ പറയാം സരിഗമ പായലല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചിട്ട് എവിടെയാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഹലോ പറയുമ്പോഴേക്കും പാട്ട് പഠിക്കണം ഞാൻ നീലിമനെ വിളിക്കാൻ പോവാ സ്പീക്കർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പാട്ട് പാടണം കേട്ടോ എടുക്ക് എടുക്കുന്നില്ല മാണിക്ക് കല്ലാൽ മേഞ്ഞുവനെന്നെ മാറി കൊട്ടാരം താഴെത്തടച്ചാൽ താലെ തുറക്കും തങ്കത്തിൻ
ബിഹൈൻഡ് ഫുഡ്സിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവരെനിക്ക് ചെറിയൊരു ടാസ്ക് തന്നു നീ ഹലോ പറഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ വേറൊന്നും പറയാതെ പാട്ട് പാടണം അത് എന്റെ കൂടെ പാർവതി ഉണ്ട് പിന്നെ ബിഹൈൻഡ് ഫുഡ്സ് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഹായ് പറയൂ അതിനിടയ്ക്ക് അച്ഛനും വിളിച്ചു എല്ലാം കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിനിമയില് പാടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ശ്വേത എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ലൈഫ് വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറി ആ ഒരു ഫേസ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ എവിടെയൊക്കെയോ ഡ്രീം കണ്ട് ഇങ്ങനെ ആവണം എന്ന രീതിയിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ലൈഫാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോ ഹാപ്പി ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എറണാകുളത്തേക്ക് മാറി പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി സീരിയസ്ലി ആക്ച്വലി അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവണമെന്ന് അപ്പോൾ അത് ഈ എറണാകുളത്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാം പാട്ട് മാത്രം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ അത്ര പാട്ട് പാടിപ്പിക്കാത്തത് ഞാൻ ക്വിക്ക് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ഒരു ഇമോഷൻസ് പറയും അതിൽ പാടണം ഓക്കെ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ടാസ്ക് പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫേവറേറ്റ് മ്യൂസിക് ഡിറക്ടേഴ്സിന്റെ പാട്ടൊക്കെ പാടിപ്പിക്കും അറിയാവുന്ന പാട്ട് ഏതെങ്കിലും 
കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ കാണുന്നുറത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആരാണ് ഞാൻ ആരാണ് പാർവതി അല്ല ചോദ്യം ഉത്തരവ് ഞാൻ തന്നെ പറയാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്കാണ് കയറാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത റൗണ്ട് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലാട്ടോ ഞാനൊരു മ്യൂസിക് ഡിറക്ടറിന്റെ പാട്ട് പാടും പാടൂല പറയും ഒരു പാട്ട് ആ മ്യൂസിക് ഡിറക്ടറിന്റെ വേറൊരു പാട്ട് പാടും ഓക്കെ റെഡി ഈശ്വര എനിക്ക് തൊണ്ടോയാട്ടോ ആദ്യമേ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടാറില്ല മാണിക്ക ചേരുക്കുള്ള മാരത്തു കൂറിയുള്ള വായാടി പക്ഷിക്കൂട്ടം വന്നു പോയി കാടുന്നു കാണാനായി കൂടുന്നു കൂട്ടാനായി ആകാശത്തൂടെ നീണ്ടി കുടിച്ചു പോയി ിങ്ങൾ അതില് പുള്ളിയുടെ പുള്ളിയുടെ മക്കള് പാടിയുണ്ട് ബിജി ബാൽ സാറിന്റെ പാട്ടാണത് അടുത്തത് ഈശ്വര ും <laughs> 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 ശ്രുതിയൊക്കെ വേറെ ഏതോ അടിപൊളി രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ പാട്ടാണ് ഒരു സംശയം എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അറിയാം ആളാരാണെന്ന് പക്ഷേ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇനി തെറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഗൈസ് എനിക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ച് വരുത്തിയത് അടുത്ത പാട്ട് കുറച്ചുകൂടി വരികള് പാടാട്ടോ അതെ അല്ലെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നിർത്തുന്നു അതാണ് പാടാത്ത പാട്ടിന് മധുരം കൂടും എന്നൊക്കെയുള്ള പറയുന്ന പോലെ എല്ലാം ഷോർട്ട് ഓക്കെ മഞ്ഞിൽ കുതിർന്നാടും പൊന്നിന്നാടിഞ്ഞും നിന്റെ നെഞ്ചിൻ ചെണ്ടുമല്ലി പൂവിൻ നേർത്ത ചെല്ല കൂമ്പുലഞ്ഞും ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാട്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ ശരത്സാറിന്റെ പാട്ടാണിത് അടുത്തത് ഇനിയുണ്ടോ രണ്ടി മൂന്ന് വരും ഇപ്പൊ ക്വിക്ക് ക്വിക്ക് ശിലയിൽ ഉണരുനീ എന്റെ ഗന്ധർവനാ വരുനീ ചുണ്ടത്ത് ചെത്തിപ്പ് ചെണ്ടു വിരിഞ്ഞു അല്ലാക്ക് മുക്കുത്തി കല്ലു വിനങ്ങിയായി ഇനിയും വരാത്തതെന്റെ എന്റെ തുമ്പിനി അരികിൽ വരാത്തതെന്റെ അടുത്തത് സ്വപ്നം കണ്ടതല്ല ഉള്ളം കയ്യൽ തൂക്കി സ്നേഹം നോൽക്കും സ്വർഗം തന്നെ ഉന്നിൻ കാണിക്കുന്ന അടിമുടി പൂത്തൊന്നു ആരോ നെഞ്ച് മഞ്ഞായി പെയ്യുന്ന നേരം താനേ വിന്നിൽ മിന്നാലൊരുങ്ങുന്നു താരം ഒരു തൂവൽ തിന്നലുമല്ലേ മനമാകെ വന്നുണിയുമ്പോൾ അറിയാതെ കണ്ണുകളിന്നേ തേടി പിന്മണിയാളെ 
ിയും <laughs> 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 കൈകൾ കേക്കണ മുഴക്കം പടക്കം പോലല്ലേ കണ്ടിട്ട് കണ്ടിട്ടയ്യോ മിണ്ടാട്ടമില്ലാതായോ നാം എട്ടി നിൽക്കുന്നല്ലോ മന്ത്രമില്ലാതെ മായകളില്ലാതെ ഹൈപ്പിച്ച് കണ്ടോ ഇന്ദ്രലോകത്ത് ചെന്നത് പോലാണ് ചന്ദ്രനെ ചൂണ്ടി ചന്തയിൽ വെട്ടിയിടാൻ തന്ത്രമോരോന്ന് തേടണ രണ്ടാളും ഒപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ ആണ് കേട്ടോ എല്ലാരും ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർവതി എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ചേട്ടൻ പ്യോർ ഇംഗ്ലീഷ് അക്കാദമിക്കൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് പഠിക്കാം വാട്സാപ്പിലൂടെയും സൂമിലൂടെയും അതും നൂറ് ശതമാനം മണി ബാഗ് ഗ്യാരണ്ടിയോട് കൂടി ക